ஹலோ விவர்ஸ் நம்ம வரிசையாக எல்லா லெசனையும் பார்த்துக்கிட்டு வரும் இப்போ லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ப்ரைஸிங் அப்படின்ற ஃபிஃப்த் சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் மார்க்கெட்னால் என்னங்க ஒரு இடத்துல வந்து கம்யூனிட்டிஸு வாங்குகிறோம் இல்லைன்னா விற்கிறோம் அதுதான் மார்க்கெட்டு இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க எ பிளேஸ் வேர் பையர் அண்ட் செல்லர் மீட் ஈச் அதர் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் குட்ஸ் அவ்வளோதான் சிம்பிளான மீனிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் பிளேஸ் இது வந்து ஒரு நம்மளால் இதை வந்து பார்க்க முடியும் தொட முடியும் அதாவது இது ஒரு டேஞ்சபிள் ஐட்டம் இதுதான் ஃபிசிக்கல் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இதோட மீனிங் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு பிளேஸ் வேர் கம்யூனிட்டிஸ் பாட் அண்ட் சோல்டு இவ்வளோதான் இதோட மீனிங் எந்த இடத்துல குட்ஸை நம்ம வாங்குகிறோம் இல்லைன்னா விற்கிறோமோ அந்த இடம் தான் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து மார்க்கெட்டை வந்து நம்ம பல விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு வர டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஏரியா ஏரியாவை பொறுத்தும் மார்க்கெட் வந்து கிளாஸிஃபை ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லோக்கல் மார்க்கெட்டு இப்போ வந்து லோக்கல் மார்க்கெட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம வந்து விற்போம் வாங்குவோம் எங்கள் லோக்கல் சைடில் மட்டும் எக்ஸாம்பிள் என்ன வச்சுக்கலாம் பெரிசாப்பி குட்ஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஃபார்மர் இருக்காருனா அவர் அந்த லோக்கல் சுற்றி இருக்க மட்டத்துக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாரு ஏன்னா அது வெளியே நம்மளால் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அது பெரிசாப்பி குட்ஸ் ஒன் டே அது டூரேஷன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ப்ரொவின்ஷனல் குட்ஸ் அப்படின்னு அடுத்து இன்னொன்று இருக்குது அது நம்ம செகண்ட் டைப் ப்ரொவின்ஷனல் குட்ஸ் என்னென்ன இந்த குட்ஸை வந்து நம்ம வாங்கலாம் விற்கலாம் எங்கள் பாட்டி டிஸ்ட்ரிக்டர் சர்க்கிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொவின்ஷனல் நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் நம்ம வாங்கலாம் விற்கிறோம் எங்கே இருந்து டிஸ்ட்ரிக்டர் பேஸ்லேருந்து வாங்கி இந்த இடத்துல விற்கிறாங்க இது வந்து இது அடுத்து நேஷ்னல் மார்க்கெட்டு நேஷ்னல் மார்க்கெட்னால் எங்கே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் வைடா அதாவது நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளேயே நேஷ்னல் வைடா அமாங் த ஸ்டேட்ஸ் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது அசாம் டீ அந்த மாதிரி பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா இது வந்து வீட்டு நம்ம வந்து தமிழ்நாடு ரைஸு பேடி இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பஞ்சாப்ட பேடியையோ நம்ம வந்து வீட்டு வாங்கிக்கலாம் அசாம்ட பேடியை கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து இது வாங்கிக்கலாம் டீ அந்த மாதிரி நம்ம வாங்குறது அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறது நேஷ்னல் மார்க்கெட் அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்னா அமாங் த கண்ட்ரிஸ் அதே தான் இந்தியா வந்து லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸை நம்ம வந்து கொடுத்து வேறு என்னமாச்சும் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் அது மாதிரி நம்ம கண்ட்ரிக்கு நடுவில் நடக்கிற தேடை இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து பேசிஸ் ஆஃப் டைம் டைம் வச்சு மார்க்கெட்டை பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் என்ன டைம் வெரி ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட் ஆனால் மார்க்கெட் பீரியட் அப்படின்னு இதை சொல்கிறாங்க ஆ ஃபஸ்ட்டு இது சப்ளை கவ் இஸ் வெட்டிக்கல் சப்ளை கவ் வந்து செங்குத்தா அதாவது நேராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கோபுரம் ஷேப் அதாவது மேலாப்பில் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராக்கெட் ஷேப்பில் அந்த இடத்துல வந்து சப்ளை வந்து கரெக்டாக கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் மாறவே மாறாது ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது இது வந்து இன் எலாஸ்டிக்கின் சப்ளை இப்போ வந்து ஃப்ளட்டு அந்த மாதிரி டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்டோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க இல்லையா அது செங்குத்தா ஒரே டைத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதெல்லாம் நம்மளை வந்து மாற்ற முடியாது வளைக்க முடியாது சப்ளை கவ் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அடுத்து ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஏற்கனவே இந்த கவ் வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங் சைட்டில் இருக்கும் ரைட் டு லெஃப்ட் ஸ்லோப்பிங் டவுன்வர்ட்ஸு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் மார்க்கெட்டு இதை வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் எப்போ பார்க்குறீங்களோ ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டுக்கோங்க ஒரு மா ஒரு லைன் போடுங்க ரைட்லேருந்து லெஃப்டில் டவுன்வர்ட் ஸ்லோப் ஆகிற மாதிரி இது வந்து எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டம் ஆஃப் சப்ளைட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் கேன் பி இன்க்ரீஸ்டு ஆர் டிக்ரீஸ்டு டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஒரு சில டயத்தை பொறுத்த அளவு நம்மளோட குவான்டிட்டி சப்ளைடு குட்ஸை வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணுற இடங்கள் வந்து கூடலாம் இல்லைனா குறையலாம் அந்த இடத்த தான் ஷார்ட் அண்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் மார்க்கெட்டை சொல்கிறாங்க அடுத்து லாங் பீரியட் ஆஃப் மார்க்கெட் என்ன சொல்கிறாங்க குவான்டம் ஆஃப் சப்ளைட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் கேன் பி இன்க்ரீஸ்டு ஆர் டிக்ரீஸ் டு ஏ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் ஒரு லாங் டைம் பீரியடில் அது வந்து மாறலாம் இல்லை கூடலாம் இல்லைன்னா குறையலாம் அதை சொல்கிறாங்க வெரி லாங் பீரியட் மார்க்கெட்டில் இதை வந்து இல்லைனா செக்குலர் பீரியட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து இப்போ பென்ட்ரைவு அந்த மாதிரி பென்ட்ரைவ் வந்தோடனே என்ன பண்ணோம் காம்பேக்ட் டிஸ்க் சிடி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை சிடி வந்து நம்ம எதுக்கு பதில் மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஃப்ளாப்பீஸ் அதாவது நம்ம எக்கனே பார்த்துட்டோம் ஃப்ளாப்பீஸ் அந்த ஃப்ள
இல்லைன்னா ரெண்டே ரெண்டு செல்லர் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர்ஸ் இல்லைன்னா நிறைய செல்லர்ஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர்ஸ் அது மாதிரி மூணு டைப்ஸில் பிரிக்கிறாங்க இது வந்து எண்ணில் இருக்கும் அதாவது நம்ம வரிசையாக அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து ஃபேம் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது வந்து பார்த்தாச்சு பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் மார்க்கெட் இம்பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் மார்க்கெட் அடுத்து ஃபேம் ஃபேம்னா என்ன ஏ சிங்கிள் ப்ராடக்ஷன் யூனிட் இஸ் கால்ட் அ ஃபேம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்கோம் கிளாத்திங் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்கோம் த்ரெட் இஸ் அ கன்வெர்ட் இன் டூ இயர் கிளாத் அப்புறம் கிளாத் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டூ இயர் ஷர்ட் அப்புறம் ஷர்ட் இஸ் பெயிண்டட் ஆர் அச்சு அந்த அச்சடிப்பாங்க ட்ரெஸ்ஸில் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் மாடல் ஃபேஷன் தகுந்த மாதிரி மாற்றுறது அந்த இடத்துல டிசைன் போடுறது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு யூனிட் மாறுதுங்க இல்லையா இப்போ த்ரெட்டு வந்து கிளாத்தாக கன்வெர்ட் ஆகுது கிளாத் வந்து அடுத்து ஷர்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுறது அந்த ஷர்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிற ஒரு மிஷின் கிளாத்தாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ஒரு மிஷின் த்ரெட்டை கிளாத்தாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அது தான் நம்ம ஒரு ஃபோம் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஃபோம் அது இருக்குது அதுக்கடுத்து கிளாத்தை வந்து ஷர்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்புறம் ஷர்ட்டில் டிசைன் பண்ணுது அப்புறம் ஷர்ட்டில் பெயிண்ட் பண்ணுது அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக மாறுது இல்லையா அது குரூப்பாக இருக்குங்களே நிறையா யூனிட்ஸ் இருக்குல்ல அதுதான் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஃபார்ம்னால் அது சிங்கிள் யூனிட் கிளா த்ரெட்டு கன்வெர்ட் இன் டு கிளாத் அது மட்டும் தனி ஃபார்ம் அடுத்து கிளாத்து கன்வெர்ட் இன் டு ஷர்ட் அது தனி ஃபார்ம் ஷர்ட்டை வந்து டிசைன் பண்ணுறது அது தனி ஃபார்ம் அது மாதிரி மாறி மாதிரி வந்து சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் அடுத்து ஈக்குவல் பிரியம் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் அ ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் காஸ்ட் அப்புறம் மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்புறம் ரெண்டு இருக்குது டோட்டல் காஸ்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்போவுமே மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்புறம் அதாவது எம்சி ஈக்குவல் டி எம்ஆர் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல டிசி இல்லைன்னா டிஆர் அதாவது டோட்டல் காஸ்ட் டிசி தான் என்ன டிசி இல்லைனா டிஆர் அதாவது டிசி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஆர் அது மாதிரி வரணும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டு கால்குலேட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் எக்கனாமிக் ரிசார்ட் எம்சி ஆர் எம்ஆர் அப்ரோச் ஸ்டேண்டர்ட் ஏரியா டினோட்ஸ் ப்ராஃபிட் இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் எப்போ குவான்டிட்டி வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கப்ப இந்த 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 இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது தெரியும் குவான்டிட்டி வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கப்ப இந்த இடத்துல நம்மளோட இது வந்து மாறுது இல்லையா இந்த இடத்துக்கு குவான்டிட்டி அதாவது அவுட்புட்டு இந்த இடம் வந்து நமக்கு மாறுது இல்லையா ப்ராஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு தருது இல்லை எப்போ குவான்டிட்டி அதாவது அவுட்புட் இடம் வந்து ஃபைவ்ல இருக்கப்ப அதை தான் நம்மளுக்கு டிசி அப்ரோச் அதாவது டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்ரோச் அப்படின்னா என்ன எம்சி இசி குவாலிட்டி எம்ஆர் இல்லைனா எம்சி எம்ஆர் கவ் ஃப்ரம் பிலோ இப்போ இது மாதிரி ரெண்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எம்சி அண்ட் எம்ஆர் இந்த மாதிரி வருது இல்லையா அடுத்து எம்ஆர் இப்படி வருது இது ரெண்டுமே இந்த இடத்துல வந்து ஒன்று வந்து ஈக்குவல் பிரியம் ஸ்டேட் அடைஞ்சு நம்மளுக்கு மேக்சிமம் ப்ராஃபிட் கொடுக்குது இந்த இடத்துல பியாண்ட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கியூ அதாவது குவான்டிட்டி இந்த இடத்துல ஃபைவை தாண்டுறப்ப இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் தரல அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இந்த இது நெசசரி கண்டிஷனில் மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படின்னு இந்த சார் ரெட் லைன் அதாவது எம்சியை சொல்லிக்காங்க அடுத்து எம்சி கட்ஸ் எம்ஆர் ஃப்ரம் பிலோ இது வந்து எப்போவுமே இருக்கும் இப்படி வந்து எம்ஆர் இப்படி கட்டாது இல்லையா கீழே மினிமம் பாயிண்ட்டில் அதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து மார்க்கெட் மார்க்கெட்னா என்ன பெர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட் இல்லைனா இம்பெர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட் நம்ம அதை ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு மோனோ பொலி டிஸ்கிரிமினேட் பொலி பைலேட்டர் பொலி மோனோ பொலிஸ்டிக் காம்படிஷன் ஆலுகா பொலி டியூ பொலி இதெல்லாம் நம்ம அடுத்து பார்க்க இருக்க டாபிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் என்ன பார்ப்போம் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எப்போவும் போல அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம பண்ணுற ஃப ட்ரேடிங் அதாவது நம்ம பையிங் பண்ணுறோம்னா நம்ம ஒரு பையர் செல் விற்கிற அதாவது விற்கிறவங்க வந்து செல்லர்ஸ் அது மாதிரி நம்ம சொல்கிறாங்கள்ல அதுதான் இது வந்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர் ஆர் செல்லர் இது வந்து மோனோ பொலி அதுக்கடுத்து ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் யூனிஃபார்ம் ப்ராடக்ட் இந்த இடத்துல வந்து ஒரே மாதிரி தான் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் ப்ரைஸ் கண்டிஷனில் எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு உட்டன் ஸ்கேல் வாக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயும் அது டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் பெரிய மால்லேயும் அது டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் அது மாதிரி எந்த இடத்துல போனாலும் ஒரே ப்ராடக்ட் தான் ப்ரைஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுதான் பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் அதுக்கடுத்து ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் கிடையாது அப்புறம் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியும் அதுதான் பெர்ஃபெக்ட் மொபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெர்ஃபெக்
அதே ஷார்ட் பீரியடில் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வேறு யாராச்சும் அதே மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டு நம்மளை விட அதிக குவான்டிட்டியிலையும் குவாலிட்டி அதாவது நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் அப்புறம் அந்த பேப்பரோட கிளாரிட்டி எல்லாமே நல்லா போட்டாங்க அப்படின்னா இந்த நம்மளோட கம்பெனி இந்த ஆஸ்க்கு தள்ளப்படும் அதை தான் இந்த இடத்துல ஷார்ட் ரன்ல சொல்லியிருக்காங்க பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனை பொறுத்த அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் மாதிரி அடுத்து லாங் ரன் லாங் ரன் பொறுத்த அளவு சப்ளை கவ் இந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சப்ளை கவ் இந்த பக்கம் டிமான் கவ் இருக்குது இந்த சப்ளை கவ் இப்படி வந்து இப்படி போகுது இந்த இடத்துல வந்து எல்எம்சி எல்ஏசி ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஒரு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ல இருக்குது எந்த இடத்துல ஏஆர் எம்ஆர் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் குவான்டிட்டி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த இடத்துல ஏஆர் எம்ஆர் ஈக்குவலாக இருக்க பாயிண்ட் வந்து எயிட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஈக்குவலாக இருக்க இந்த இடத்துல பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் லாங் ரன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஈக்குவல் பிரியம் ஸ்டேஜ் அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்க